第二章寄信给以弗所，你要写信给以弗所教会的使者，说那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的，说我知道你的行为，劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为试徒，却不是试徒的，看出他们是假的来，你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦，丢了起初的爱心。然而有一件事，我要责备你，就是你把起初的爱心。离弃了，所以应当回想，你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶。尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话：凡有耳的，就应当听；得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。寄信给士妹拿。你要写信给士妹拿教会的使者，说：那首先的、末后的、死过又活的，说：我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实。他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。至死忠心，必得生命冠冕。你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话：凡有耳的，就应当听；得胜的，必不受第二次死的害。寄信给别家摩，你要写信给别家摩教会。的使者说：那有两人利剑的说，我知道你的居所，就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕，在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而，有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将半脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里？也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训，当悔改。所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的。就应当听得胜的，我必将那隐藏的马拿
赐给他，并赐他一块白石，石上写着新命。除了那领受的以外，没有人能认识。寄信给推雅推拉，你要写信。给推雅推拉教会的使者说：那眼目如火焰、脚像光明铜的上帝之子，说：我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。然而，有一件事，我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫、吃祭偶像之物。我曾给他悔改的机会，他却不肯悔改他的淫行。看哪、啊，我要叫他并卧在床。那些与他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死他的党类，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。当持守等到主来。至于你们推雅推拉其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒旦深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上，但你们。已经有的，总要持守，直等到我来。那德性又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，制服列国。他必用铁杖辖管他们，将他们如同摇户的瓦器打得粉碎，像我。从我父领受的权柄一样，我又要把神圣赐给他，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。